எல்லாருக்கும் வணக்கம் 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 நேற்று வந்து நம்ம ஜென்ரலா ஒரு விஷயத்த நம்ம பின் பாயிண்ட் பண்ணி சொன்னோம் நேற்று டிஸ்கஷன் என்னன்னா நான் இப்போ லாஸ்ட் ஒன் மந்தா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிட்டு இருக்கிறேன் சில ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஸோ அவங்க வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ் சில பேர் வந்து பிசியோதெரபிஸ்டா இருக்காங்க சைக்காலஜிஸ்டா இருக்காங்க அண்ட் சில பேர் ஈவன் சயின்டிஸ்டா கூட அந்த அந்த கேடர்ல இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட எல்லாம் பேசும்போது என்ன விஷயம் அப்சர்வ் பண்ணோம்னா நம்ம நம்ம பிலாசபி பகவத்தையாவுடைய அந்த என்லைட்மெண்ட் லிபரேஷனை மைண்ட் ஆஸ்பெக்டா நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படி ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீங்க கவசி கரெக்டா பேசுறீங்க சில இடத்துல மட்டும் நீங்க ஜம்ப் பண்றீங்க அப்படின்னாரு ஒரு இன்னொருத்தர் வந்து நீங்க எல்லாம் கரெக்டா பேசுறீங்கன்னா சில அங்கங்க இல்லாஜிக்கலா பேசுறீங்கன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாரு ஸோ இன்னொருத்தர் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆஷாவே வந்து ஆன்மீகவாதி வந்து கரெக்டா பேசுறீங்க ஆனா ஆன்மீகவாதி மாதிரி அங்கங்க ஜம்ப் எடுக்கிறீங்க நீங்க அப்படின்னாரு அப்பதான் வந்து நம்மளுக்கு தோணுச்சு சரி நம்ம இவங்க ஏதாச்சும் ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாங்க பட் அது நம்மளுக்கு ஹர்டிங்கா இருக்கு பட் இன்னும் அது உண்மை இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுது சரி நம்ம எங்க நம்ம வந்து சவுண்டிங் லைக் இல்லாஜிக்கல் எங்கெல்லாம் ஒத்து போறோம் எங்கெல்லாம் டிஃபர் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி பின் பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நேற்று அந்த சார்ட் பார்த்தோம் அந்த ஸ்லைட் நம்பர் செவன் அது கொஞ்சம் காமிங்க இந்த ஸ்லைட் நேற்று பார்த்துருப்பீங்க இல்லைனா கூட இன்னைக்கு நான் ஜஸ்ட் ஒரு சமரைஸ் பண்ணிடுறேன் ஸ்லைட் நம்பர் செவன் ஓகே இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட் இதுதான் எனக்கு செவன் காமிக்கு இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட் காமிங்க ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஒரு காமன் மேன் இல்லை ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் இல்லை ஒரு சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட் அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த இந்த உலகத்தையும் பார்க்குறோம் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டையும் ஸோ அவங்க எது நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே தான் நம்மளும் நல்லதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நல்லா ஹெல்த்தியாக சிக்னஸ் இல்லாமல் பாடி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நம்மளும் அதை ஒத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் வந்து எந்த விஷயத்த தப்புன்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த விஷயம் நம்மளும் தப்புன்னு ஒத்துக்கிறோம் ஸோ நம்ம அதில் வெளிய ஆகிறது இல்லை ஸோ அவங்க எதெல்லாம் ரைட்னு சொல்கிறாங்களே ஃபிசிக்கல் விஷயம் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் நம்மளும் அது ஆமாறு அது ரைட்டு தான் தப்பான விஷயங்கள் தப்பு தான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒத்து போகிறோம் அதே மாதிரி திங்கிங் வேர்ல்டில் வந்து நம்ம திங்கிங் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும் ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணுன்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் அதே தான் அவங்களும் சொல்கிறாங்க ஸோ திங்கிங் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரீம் லைன்டாக இருக்கணும் லாஜிக்கலாக இருக்கணும்னு நம்மளும் அதான் சொல்கிறோம் திங்கிங்கில் வந்து ஃப்ளாஸ் இருக்கக்கூடாது கேப்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளும் அது ஓகே ஆமாம் அப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி எமோஷ்னல் வேர்ல்டில் வந்து குட் எமோஷன்ஸ் ப்ளசன்ட் எமோஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்கிறோம் அவங்களும் இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க எமோஷ்னல் வேர்ல்டில் வந்து அன்பிளசன்ட் எமோஷன்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அன்பிளசன்ட் எமோஷன்ஸ் வந்து நம்ம டேமேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இல்லாஜிக்கலாக கொஞ்சம் அப்சர்டா கூட நம்ம சவுண்ட் பண்றோம் நம்ம என்ன சொல்றோம் கெட்ட எமோஷன்ஸ் கூட நல்லது அப்படின்றோம் இது கேட்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு ஷாக்கிங்கா இருக்கு அது எப்படி கெட்ட எமோஷன்ஸ்ன்னு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த எப்படி நல்லதுன்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி வருது நம்ம இந்த சாட்ல பாத்தீங்கன்னா இதை நேற்று ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம் ஸோ அதான் நான் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் ஸோ வி அக்ரி எவ்ரி வேர் எக்ஸப்ட் இன் திஸ் குவாட்ரன் இந்த குவாட்ரன்ட்ல மட்டும்தான் நம்ம வேரி ஆகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் காமிக்கணும் ஸோ அந்த குவாரண்ட் மட்டும் பெருசு பண்ணி காமிக்கிறோம் ஸோ காமன் மேன் என்ன சொல்றான் எமோஷன் வந்து கெட்ட எமோஷன் வந்து கெட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க 
நம்ம வந்து கெட்ட எமோஷன் வந்து நல்லதுன்னு சொல்றோம் அதுவும் ஒன்லி ப்ரெசன்ட்ல தான் சொல்றோம் ஃபியூச்சர்ல நம்மளுக்கு வந்து அது அவங்க அது கூட அவங்களோட அக்ரி பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நம்ம என்ன மீன் பண்றோம்னா ப்ரெசன்ட் எமோஷன்ல ப்ரெசன்ட் டைம்ல என்ன எமோஷன் இருக்கோ அதோட நம்ம அக்ரி பண்ணணும் அதோட ஃபைட் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஓகே இது ஒரு சம்மரி மாதிரி கொடுத்துட்டேன் ஸோ கோ ஃபார்வர்ட் கேவலமா <laughs> வந்தாலும் <laughs> இவ்வளோ தப்பாக வந்தாலும் சரி அது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம அப்படியே உட்காந்துருக்கலாம் ஸோ அந்த தந்துட்டும் இருக்கலாம் நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு இருக்கலாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அப்படி பண்ணலாம் ஸோ வழக்கமாக நம்ம சண்டை போடுவோம் இப்போ சண்டை போடாமல் ஜஸ்ட் ஒரு அளவு மட்டும் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் அந்த அந்த ஸ்பேஸில் கொஞ்சம் அது இருக்கலாம் Kingdom from good. Freedom from evil. Evil is not free. That is not a normal logic, a normal thinking. What is freedom from good? We can relieve it.
ஈவில் வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக விலகிடுவோம் நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் நம்மளுக்கு ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த காலத்துல இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஒரு கெட்டவனை காட்டுறது காட்டுறேன்னாலே அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான மேற்க முழுக்கு மீச வச்சுட்டு ஒரு பெரிய பருவ வச்சுட்டு கழுத்துல கட்சி கட்டிட்டு அப்படி பார்த்தோன்னே தெரியும் இல்லைன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு கெட்டவங்கள கெட்ட விஷயத்த நம்மளுக்கு ரெக்கனைஸ் பண்ற கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஸோ அதனால அதுல இருந்து விலகி போறது நம்மளுக்கு டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு ஈவில் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா கெட்டவன் எப்பவுமே அந்த மாதிரிலாம் வரமாட்டான் அழகாக நல்லா நம்மளோட அழகாக டீசெண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு சேல்ஸ்மேன் மாதிரி நல்லா ஃபுல் அண்ட் போட்டுக்கிட்டு இன் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக அழகாக இருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் நம்மளோட ரொம்ப பாலிஷ்டாக இருப்பா தெரியுவாங்க நீங்கள் ஃப்ளாவே கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு கரெக்டாக இருப்பாங்க ஸோ அங்கே தான் நம்ம ஏமாந்து போயிடுவோம் இப்போ நம்ம ஏமாறுறது எங்கே சான்ஸ் இருக்குன்னா ஈவில் கிட்ட ஏமாறு சான்ஸே கிடையாது ஏன்னா அது அது அப்ரெக்டாக ஈவில்னு தெரியும் நம்மளுக்கு ஸோ எங்கே நம்ம ஏமாந்து போவோம்னா இந்த குட்ல தான் ஏமாந்து போயிடுவோம் ஸோ நடுநடுவில் கொஞ்சம் சைலன்ஸ் வந்தால் நம்ம அந்த சைலன்ஸில் ஜஸ்ட் அந்த அதை என்டர்டெயின் பண்ணுவோம் நீங்கள் நீங்கள் கூட ஜஸ்ட் அந்த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டில் நீங்கள் அலைவாக இருக்கிறத ஃபீல் பண்ணலாம் கான்செப்ஷுவல் வேர்ல்டுலேருந்து நான் கான்செப்ஷுவல் வேர்ல்டுக்கு அழகாக வந்துடலாம் ஜஸ்ட் உங்கள் ரூமில் என்னென்ன திங்ஸ் இருக்கோ அது மட்டும்தான் இருக்குது உங்கள் உலகத்தில் நீங்கள் லைவாக இருக்கீங்க திங்ஸ் லைவாக இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்பேஸில் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கலாம் இப்போ எப்போப்பெல்லாம் சைலன்ஸ் வருதோ நீங்கள் அழகாக இந்த பியூட்டிஃபுல் ஸ்பேஸ்க்கு போயிடலாம் மைண்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக கொஞ்சம் ஆக்டிவாக ஏதோ வேணும்னு கேட்கும் வேர்ட்ஸ் லிசன் பண்ணணும் ஆசைப்படும் அது ஆசைப்பட்டால் பட்டுக்கிட்டோம் நம்ம சைலன்ஸ் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம்
உங்க மைண்ட் எப்படி ஆப்ரேட் ஆனாலுமே அதை பத்தி கூட சொல்ல வேண்டாம் அத மாற்றி அமைக்க முயற்சி பண்ண வேண்டாம் அது இது இந்த மாதிரி தான் இயங்கணும்ன்ற மாதிரியும் போஸ் பண்ண வேண்டாம் இந்த எமோஷன்ஸ் வந்தாலுமே ஓகே தான் இந்த எமோஷன்ஸ் வந்தாலுமே கரெக்ட் தான் குட்டு தான் நம்ம சைட்ல இருந்து தாட்ஸ்க்கு எமோஷன்ஸ்க்கு ஓகே கொடுத்தாச்சு நம்ம சைட்ல இருந்து ரிசெப்டிவ் மோடு தான் இருக்கு வெல்கமிங் மோடு தான் இருக்கு எல்லா தாட்ஸுக்குமே எல்லா எமோஷன்ஸுக்கும் முடியும் ஒரு கான்செப்டா நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு இந்த கான்செப்ட் ஒரு நாள் போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்றதெல்லாம் வேண்டாம் இப்போ நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் இப்பயே புரிஞ்சா புரியட்டும் இல்லாம புரியலாம விட்டுடலாம் அவ்வளவு என்ன நம்ம ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் குட் அப்படின்னு மீன் பண்றோம்னா எல்லா எமோஷன்ஸ்க்கும் எல்லா தாட்ஸ்க்குமே நம்ம நம்ம இவ்வளவு இன்டலெக்ட் ஓகே சொல்லுது நம்ம எமோஷன்ஸ் இன்டலெக்ட் அப்படின்ற டெர்மினாலஜியில நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து அவங்க வேற வேற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க பட் யூஸ் பண்ணாலுமே அவங்களும் அதே பாயிண்ட்டுக்கு தான் வராங்க பட் அவங்களால கன்ஃபியூட் பண்ண முடியல ஸோ அவங்க எப்படி பாக்குறாங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் புரிஞ்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் நம்பர் எனக்கு வந்து லெவன் உங்களுக்கு வந்து நான் கம்மி தான் கம்மிதான் படிக்க முடியுது அவங்களால இல்ல மீனாடி மீனாடி சைடு போயிடுவோம் லெவன் டுவெல் திங்கிங் ஓகே லெவன் ஓகே கிரீன் ஓகே கிரீன் காமிங் மீனாடி ஸ்லைட் ஆ ஓகே ஸோ இது வந்து அந்த அதுக்கு அந்த ஸ்லைட் அதுக்கு மீனாடி ஸ்லைட் போங்க ஆ இது வந்து ஒரு சைக்கோ எவல்யூஷனரி மாடல் ஆஃப் எமோஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ளூடிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆத்தர் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு முதலே தான் கொடுத்தாரு ஸோ அந்த அவர் எழுதின புக்லேயும் இந்த இந்த ஷீட்டு வச்சிருக்காரு 
இந்த எக்ஸல் ஷீட்டு ஸோ இதை ஸ்டடி பண்ணோம்னா என்ன தெரியுதா அடுத்த ஸ்லைடு போங்க கிரீன் காமிங்க ஸோ அவங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா சைல்டு வந்து ஒரு ஜீரோ டு டூ இயர்ஸ்ல என்னென்னா சைக்காலஜிக்கல் பிஹேவியர்ஸ் காமிக்குது த்ரீ டு எயிட் இயர்ஸ்ல என்ன வருது திங்கிங் ஆப்ரேட் ஆகுதா இல்லையா ஃபீலிங்ஸ் வருதா இல்லையா வந்தா உடனே போயிடுதா இல்லையா அந்த மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி நைன் டு டுவெல்லையும் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அடல்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் வைக்கிறாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அதே டேட்டா இது படி பார்த்தா நமக்கு இது படிக்கிறதுக்கே ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் இதே டேட்டா இதே டெக்னாலஜியை வச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு ஷீட் கிரியேட் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் ஷீட் காமிங்க ஸ்லைட் நம்பர் டுவெல் ஆ ஃபுல் ஸ்க்ரீனை காமிங்க ஃபுல் ஸ்க்ரீனை பார்த்தோம் கண்டு தெரியும் ஸோ இவங்க அந்த சைல்டில் மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு இதை வச்சு நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஆப்ரேட் ஆகுதா இல்லையா திங்கிங் ஆப்ரேட் ஆகுதா இல்லையா ஹைப்பாத்திரிக்கல் திங்கிங் இருக்கா இல்லையா அதே மாதிரி எமோஷன்ஸ் டிரான்ஸியண்டாக போகுதா இல்லையா ஸோ அப்படின்றத நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த மூணு ஸ்டேஜ் சைல்டு அடல்ட்னு பிரித்து தனியாக பிரிச்சிட்டோம் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க திங்கிங்கிறத வந்து தாட்ஸ்ன்னு மீன் பண்ணுறாங்க தாட்ஸ் திங்கிங்கில் ஒன்றா சேர்த்துடுறாங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது சைல்டுக்கும் தாட்ஸ் இருக்குது நடுவுக்கும் தாட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரோ நீங்கள் அந்த கர்ஸ் வேணால் வச்சு காமிங்க நிலகண்ட திங்கிங் இல்லை மேலே ஒரு ரவுண்டு போட்டாலும் சரி திக்காக வேணாம் ஸ்கிரிபிள் பண்ணாலும் ஓகே திங்கிங் ஸோ செகண்ட் ரோ வந்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் தான் அவங்க வந்து ஹைப்பாத்தட்டிக்கல் திங்கிங் இல்லை கான்செப்ஷுவல் திங்கிங் தான் அவங்க கிரிட்டிக்கல் திங்கிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு வந்து சைல்டுக்கு வந்து அந்த அந்த கான்செப்ஷுவல் திங்கிங்லாம் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு வந்து ஃபேமிலிலாம் என்னான்னு புரியாது ஆனால் அப்பா அம்மா தான் புரியும் தனி தனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் புரியும் ஃபேமிலின்றது ஒரு கான்செப்ட் இப்போ ஃபே ஃபேமிலினா நான் என் அண்ணன் என் தங்கச்சி என் அப்பா என் அம்மா இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் ஃபேமிலி நம்ம ஒரு ஃபேமிலின்ற மாதிரிலாம் அது புரியாது அதுக்கு அப்சாக்டாக அப்பா அம்மா தனித்தனியாக தெரியும் அவ்வளோதான் ஸோ அது வந்து சைல்டில் வந்து அது ஒரு கான்க்ரீட்டாக வளர்ந்துருக்கு அது ஸோ அதனால் சைல்டில் வந்து அது அண்டர் டெவலப்டாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஷேப்புக்கு வந்துருக்காது ஸோ அதனால் அந்த சைல்டில் வந்து அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இருக்காது இது வந்து அவங்க அவங்க கொடுக்குற டேட்டா தான் இது நம்ம இதை மாடிஃபை பண்ணல அடல்ட்டில் வந்து இது ஃபுல்லி க்ரோனாக இருக்கும் இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம் ஐப்பாத்திரிகள் திங்கிங் எதை மீன் பண்ணுறேன்னா ஒரு குழந்தை கிட்ட போயிட்டு உனக்கு அண்ணன் இருக்கான்னு கேட்டால் அண்ணன் இருக்கான் ஆனால் அண்ணன் கம்மி அண்ணன் இருக்கானா இவன் இவன் என்ன அண்ணன் சொல்லும் சரி ஒன் அண்ணனுக்கு த தம்பி இருக்கானா முழிக்கும் அது ஸோ அதுக்கு அதுக்கு அந்த மாதிரி ரிலேட்லாம் பண்ண தெரியாது ஸோ அதனால் அதுக்கு இன்னும் அது ப்யூராக அந்த கான்செப்ஷுவல் திங்கிங்லாம் வராது இதுதான் அந்த ஜீன் பிஹெச்டியை வந்து டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜஸில் அழகாக பின் பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ ஒரு சைல்டு கிட்ட இருந்து போயிட்டு நீங்கள் வந்து பிஸ்கெட் வந்து ஒரு பிஸ்கெட் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் ரெண்டு பிஸ்கெட் வச்சுட்டிங்கன்னா அதுக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா யார்கிட்ட அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்டால் உங்ககிட்ட நான் என்கிட்ட ரெண்டு பிஸ்கெட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் என்கிட்ட ஒரே ஒரு பிஸ்கெட் தான் இருக்குது எனக்கு இது வந்து அன்ஃபேர் எனக்கு இன்னொரு பிஸ்கெட் கொடுன்னு கேட்கும் நம்ம அது அது கண்ணி எதுக்கே அந்த ஒரே பிஸ்கெட்டை பாதியாக உடச்சி அப்படியே டேபிள் மேலே வச்சோம்னா இப்போது அது ஓகேன்னு சொல்லும் ஓ எனக்கும் ரெண்டு இருக்குது உனக்கும் ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொல்லும் ஸோ அதுக்கு வந்து கான்செப்டில் ஒரே பிஸ்கெட்டை தான் உடச்சி ரெண்டாக வச்சுருக்காங்கன்றது கூட தெரியாது இது அழகாக டெமோ இந்த ரியல் லைஃப் வச்சு காமிச்சு காமிச்சிருப்பாங்க கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது எனக்கு ஸோ என் என்கிட்ட ரெண்டு பிஸ்கெட் இருக்குது அதுக்கிட்ட ஒரு பிஸ்கெட் தான் இருக்குது இது அன்ஃபேரான்னு கேட்டால் ஆமாம் இது அன்ஃபேர்னு சொன்னோம் இப்போ ஓகே அந்த பிஸ்கெட்டை ரெண்டாக உடச்சி அதுக்கு அதுக்கிட்ட வச்சுட்டா இப்போ ஓகே வேணால் ஓகேன்னு சொல்லுவோம் அந்த குழந்தை இப்போ அதுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு பிஸ்கெட் தான் ரெண்டாக இருக்குன்ற ஒரு ஒரு கான்செப்ட் அந்த கான்செப்டெலாம் அது வளர்ந்துருக்காது ஸோ இதுதான் அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஹைப்பாத்திரிக்கல் திங்கிங் சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்தது கான்கிரீட் ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஹைப்போத்தட்டிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அந்த கான்செப்ஷுவல் திங்கிங்லாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து சைல்டுக்கு ஒரு காடல்ட்டுக்கு இருக்க ஸோ எல்லாம் ஓகே தான் டிரான்சியன்ட் எமோஷன் ஃபீலிங்ஸ் அவங்க வந்து
எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒருத்தர் நம்ம நம்ம தான் சொல்றோம் ஒருத்தர் நடந்து போனா நடந்து போறாரு வேகமா போனா கொஞ்சம் வேகமா நடக்கிறான்னு சொல்றோம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு டமா பிரிக்கிறாங்க நடக்கிறத வந்து நடக்குதுன்றாங்க வேகமா நடக்கிறத ஓடுறதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ அவங்க நம்ம நம்ம சொல்ற அதே எமோஷனை வந்து அவங்க ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க எமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்றதும் வந்த உடனே போயிடுறது பெரிய எமோஷன் ஃபீலிங்ன்றது கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் எடுக்கும் டூரேஷன் எடுக்கும் ஜீரோ டு ஒன் எயிட்டி டேஸ்ன்னு சொல்றாங்க சப்போஸ் ஒருத்தர் டிப்ரெஷன்ல இருந்தா அந்த அந்த எமோஷன் அந்த வந்து சாலிடா ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு இருக்கும் இல்ல ஒருத்தர் வந்து துக்கத்துல இருக்காருன்னா ஒரு எமோஷன் த்ரீ டேஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபீலிங்ன்றாங்க அவங்க பட் பிரச்சனை இல்லை பட் நம்ம அவங்க டெர்னாலஜி நம்ம அப்படியே ஏற்றுப்போம் இப்போதைக்கு அடுத்தது ரூமினேட்டிங் தாட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஸோ ரூமினேட்டிங் தாட்ஸ்னா ரூமினேட்டிங்னா அப்படியே குட்டி போட்டே இருக்கும் அதிகமாகிட்டே வரும் நம்ம அதை வந்து ரெஸ்ட்லெஸ் மைண்ட்னு சொல்றோம் ஸோ நம்ம மைண்ட் வந்து ஏதோ பதட்டத்திலேயோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துல இருக்கும்போது அது பாட்டு எண்ணங்களை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே போயிடும் ஸோ அப்படி உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது அது ஒரு அன் அனீசினஸ் கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஸ்டேஜை வந்து ரூமினேட்டிங் தாட்ஸ் அதுவும் ஃபீலிங்ஸோட அவங்க கனெக்ட் பண்ணி சொல்றாங்க ஃபீலிங்ஸ்னா எமோஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சாலிடாக நிற்கும் ப்ளஸ் ரூமினேட்டிங் தாட்ஸும் வரும்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஹோல் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காமனாக இருக்கு ஒரு சைல்டு காடல் இருக்கும் ஸோ மூணே மூணு ரோ தான் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ட்ரான்சியன்ட் ஃபீலிங் ரூமினேட்டிங் தாட்ஸ் ஸோ இது மட்டும்தான் வந்து இதுவாக இருக்கு டிஃபர் ஆகுது ஸோ அதை மட்டும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல போடுறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பார்ப்போம் மாநில கண்டு ஆ ஃபைன் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் சைல்டு காண்டக்ட் மட்டும் டிஃபர் ஆகி ஒன்லி இந்த த்ரீ ஸ்டேஜஸ் நம்ம டிஃபர் ஆகுது ஸோ அவங்க என்ன கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் சைல்டுக்கு இருக்கா இல்லை அடல்ட்க்கு இருக்கு டிக்கு ட்ரான்சியன்ட் ஃபீலிங் ஃபீலிங் வந்தோடனே போயிடுதா குழந்தைக்கு எஸ் வந்தோடனே போயிடுது டிக்கு போட்டோம் சரி ஃபீலிங் வந்தோடனே போலே அடல்ட்டுக்கு கிராஸ் போட்டுக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து ரூமினேட்டிங் தாட்ஸ் குழந்தைக்கு இருக்கா ரெஸ்ட்ரெஸ் மைண்ட் குழந்தைக்கு இருக்கான்னா இல்லை அடல்ட்டுக்கு இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன இது இது இந்த டேட்டா மட்டும் தான் அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க இதில் அவங்க எதுவுமே கண்ட்ரோல்லாம் பண்ணல ஏன்னா ஒரு சயின்டிஸ்ட்னால ஒரு என்ன இருக்குத வந்து இது ஏன் ஹவுன்னு இது ஹவுன்ற ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அவங்க இதுக்கப்புறம் இது இதை வச்சு என்ன பண்றது டிரைவ் பண்ணுறது கிரியேட்டிவா இல்லை இன்னோவேட்டிவா பண்ற வேலைலாம் அவங்களுக்கு கிடையாது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க எல்லா ஸ்டேஜஸும் ஸ்டடி பண்ணாங்க ஸ்டடி பண்ணி இது நடக்குன்னு சொன்னாங்க நம்ம ஸ்டடியில நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சுதுன்னா இந்த இது இது தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி இதுதான் வருது அவங்களுக்கு இதை வச்சு நான் அவங்க எதுவுமே கண்ட்ரோல் பண்ணல நம்ம என்ன கண்ட்ரோல் பண்றோம்னா கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஹைபாத்தட்டிக்கல் திங்கிங் கான்செப்ஷுவல் திங்கிங் வந்துடுச்சு நான் அடல்ட்ல ஃபீலிங்ஸ் வந்து டிரான்சியன்டா இல்லை அதாவது எமோஷன்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா ஃப்ளோ ஆகுல அண்ட் ரூமினேட்டிங் தாட்ஸ் வரும் அப்படின்றத நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம் நம்ம லாங்குவேஜ் சொல்றதா இருந்தா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க நம்ம நம்ம இதே கான்செப்டை நம்ம வேற மாதிரி சொல்றோம் ஹைபாத்தட்டிக்கல் திங்கிங் இல்ல தாட் அண்ட் திங்கிங் சொல்றோம்ல அந்த திங்கிங் அந்த திங்கிங் தான் இங்க போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி அவங்க வந்து ஃபீலிங் வேர்டு யூஸ் பண்றாங்க நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா இன்னசென்ட் ஃப்ரீ ஃப்ளோ இன்னசென்ட் ஸ்டேட் அப்படின்ற வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஒரு குழந்தை தன்மை குழந்தை தன்மை அப்படின்ற வார்த்தையை தான் நம்ம இன்னசென்ட் ஸ்டேட்னு சொல்றோம் எமோஷன் ஃப்ரீயா ஃப்ளோ ஆகுது பிரவாகமா இருக்கிறது அதுதான் நம்ம இந்த இன்னசென்ட் ஸ்டேட்ன்ற வார்த்தையில இண்டிகேட் பண்றோம் ஸோ நம்மளும் இன்னசென்ட் ஸ்டேட் சொல்றோம் அவங்க ஃபீலிங்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த இன்னசென்ட் ஸ்டேட் வந்து சைல்டுக்கு வந்து நேச்சுரலா இருக்கு அதான் டிக் போட்டு அடல்ட்டுக்கு இல்லை ஸோ ரெஸ்ட்லெஸ் தாட்ஸ் அதை அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ரூமினேட்டிங் தாட்ஸ் தான் நம்ம ரெஸ்ட்லெஸ் தாட்ஸ்ல ரெஸ்ட்லெஸ் மைண்ட் அப்படின்ற வார்த்தையை வச்சு சொல்றோம் ரெஸ்ட்லெஸ் மைண்ட் சைல்டு கிடையாது நம்மளுக்கு இருக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய அடல்ட்டி <laughs> critical thinking free flow of emotions are blocked okay. restless thoughts start appearing yeah so enna mudivu porana nam adulthood la nam intellect porakkudhu porandha onne rendu change nadakkudhu one emotional level la 
எமோஷனல் டொமைன்ல எமோஷனல் லேண்ட்ஸ்கேப்ல ஒரு சேஞ்ச் அதே மாதிரி இன்டலெக்சுவல் லேண்ட்ஸ்கேப்ல ஒரு சேஞ்ச் ஸோ அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வந்த உடனே நம்மளுக்கு நம்ம இன்டலெக்ட்ல தாட்ஸ் வந்து கச்சா மச்சானு ஓடுது அதே மாதிரி எமோஷன் ஸ்டேட்ல எமோஷன்ஸ் எல்லாம் பிளாக் ஆகுது ஸோ இதுதான் நடக்குது இன்டலெக்ட் வந்த உடனே ஸோ நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இல்ல ஐபாத்தட்டிக்கல் திங்கிங் இந்த கான்செப்சுவல் திங்கிங் நம்மளுக்கு பதிமூணு வயசுல பிறந்த உடனே நம்ம முன்னாடி ஒரு இதுல கூட பார்த்தோம் லிபரேட்டட் பிரெயின்ல அதுதான் ஆதாம் ஆதாம் வந்து ஒரு இன்னசென்டா இருக்காரு ஸோ அந்த ஆப்பிள் சாப்பிட்டே ஃப்ரூட் ஆஃப் நாலேஜ் சாப்பிட்ட உடனே இன்டலெக்ட் போற முடியும் இன்டலெக்ட் பிறந்த உடனே பல நல்ல விஷயங்களும் போறது பல கெட்ட விஷயங்களும் போறது அந்த கெட்ட விஷயங்கள் தான் நம்ம இந்த ரெண்டு ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆஃப் எமோஷன்ஸ் ஆர் பிளாக் ரெஸ்ட்லெஸ் தாட்ஸ் ஆர் அப்பியரிங் இந்த ரெண்டு கெட்ட விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பிறக்குது இது வந்து ஆதாம் வந்து அந்த அந்த ஆப்பிள் சாப்பிட்டது வந்து நம்ம நம்ம லைஃப்ல நம்மளுக்கு எவ்ரி ஆஹ் எவ்ரி பர்சனுக்கும் ஒரு பதிமூணு வயசு நடக்குது அது வந்து ஆதாமுக்கு அந்த காலத்துல நடந்த விஷயம் கிடையாது இப்ப நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு இப்ப கரண்டாவே நடந்துட்டு இருக்கு யாரெல்லாம் அந்த அந்த இன்னசன் ஸ்டேட்டை விட்டு தாண்டி வராங்களோ அவங்களாம் தேர் ஈட்டிங் தி ஃப்ரூட் ஆஃப் நாலேஜ் அந்த தேர் பியரிங் தி குட் அண்ட் ஈவில் ரெண்டுத்தையும் அனுபவிக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம அந்த இதுல லிபரேட்டட் பிரெயின்ல இண்டிகேட் பண்ணோம் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் சொல்றோம் ஸோ அந்த அந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் பிறந்த உடனே வி ஆர் ஹேவிங் டூ எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னா இன்னசென்ட் எமோஷன் எமோஷன் லேண்ட்ஸ்கேப்ல எமோஷன்ஸ் எல்லாம் பிளாக் ஆகுது இன்டலெக்சுவல் டொமைன்ல லேண்ட்ஸ்கேப்ல என்ன ஆகுதுன்னா ரூமினேட்டிங் தாட்ஸ் எல்லாம் வருது மைண்ட் ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகுது இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு சீசன் தெரியும் சைல்டு தெரியும் அப்புறம் அடல்ட் தெரியும் இந்த ரெண்டு ஸ்டேஜும் தெரியும் நம்ம என்ன சொல்றோம் நம்ம ஒரு மூணாவது ஸ்டேஜ் ப்ரப்போஸ் பண்றோம் என்ன ப்ரப்போஸ் பண்றோம்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு காமிங் ஸோ ஹைபாத்திசிஸ் நம்ம ஒரு ஹைபாத்திசே வைக்கிறோம் ஒரு நியூ ஸ்டேஜ் இருக்கு அது என்னன்னா லிபரேட்டட் ஸ்டேஜ் அது என்னன்னா அடல்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நம்ம அந்த படம் எல்லாம் இருக்குல்ல இன்ஜினியன் படம் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அந்த மாதிரி அடல்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு நம்ம நம்ம பேர் வச்சிருக்கோம் இதுதான் நம்ம லிபரேட்டட் ஸ்டேட்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பார்க்கும்போது இது என்ன ஸ்டேஜ் அப்படி அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு கெஸ்ட் தானே சைல்டுஹுட்ல நம்மளுக்கு இன்னசென்ட் ஸ்டேட் இருக்கு ஒரு பெஸ்ட் இருக்கு ஆனால் அதுக்கு இன்டலெக்ட் இல்லை அடல்ட்டுக்கு இன்டலெக்ட் இருக்கு ஆனால் அந்த இன்னசென்ஸ் ஒரு லூஸ் ஆயிடுது ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் இப்போ இந்த தாவரத்துல எல்லாம் ஒட்டு பண்ணுவாங்களே அந்த ரெண்டு ரெண்டு வெரைட்டி ஸ்பீஷஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க அந்த ஜெனட்டிக்லி மியூட்டேட்டட் ஜெனட்டிக்லி நியூ ஜென்ரேஷன் கிரியேட் பண்ணுவாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி அடல்ட்ல இருக்கிற பெஸ்ட்டும் சைல்ட்ல இருக்கிற பெஸ்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஸோ சைல்டா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்னசென்ட் ஸ்டேட் இருக்கு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு ஆனா அதுக்கு அறிவு இல்லை நமக்கு நல்ல அடல்ட்ல நல்ல அறிவு இருக்கு ஆனா இன்னசென்ட் ஸ்டேட்டை தொலைச்சிட்டோம் இப்போ வந்து இது இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி ஏதாவது பண்ண முடியுமா பண்ண நல்லா தானே இருக்கும் ஸோ அடல்ட்டுடைய இன்னசென்ஸ் வேணும் பிளஸ் ஒரு இன்டலெக்டுடைய அந்த திங்கிங் கெப்பாசிட்டியும் வேணும் இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ண சூப்பரா இருக்குமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹைபாசிஸ நம்ம வைக்கிறோம் அதுதான் வந்து அடல்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு டென் டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி காரு வாங்கலான்ட்டு ஒரு முடிவு பண்ணோம் அப்போ வந்து சரி ஒரு காரு வாங்கியாச்சு அது கொஞ்ச நாள் நல்லா இருந்துச்சு கொஞ்ச நாள் புது காரு சந்தோஷமா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மத்த கார்லாம் நோட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் மற்ற கார்லாம் வந்து அழகா தெரியுது புதுசா தெரியுது லேட்டஸ்ட் மாடலா தெரியுது என் கார் வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு மாடலா இல்ல அழுக்கா பழசா தெரியுது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த இன்டலெக்ட் வந்த உடனே அது அது கம்பேர் பண்ணுது ஸோ மற்றதெல்லாம் வச்சு என்னுடைய கார் சந்தோஷம் என் கார் வந்தது எனக்கு சந்தோஷம் கொடுத்த வர இப்ப நிறைய துக்கத்தை கொடுக்குது ஸோ இந்த இன்டலெக்ட் என்ன பண்ணுது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி என்னுடைய காரையும் கம்பேர் பண்ணி முந்து மேல இருக்கு கீழே இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லுது 
இப்போ ரீசெண்டா ஒருத்தர் ஒருத்தர் கார்ல போயிட்டு இருக்கும் போது நிறைய கார்லாம் ரோட்ல போயிட்டு வந்துச்சு அந்த கார்லாம் ரசிக்க முடியுது அது அழகா இருக்கு இந்த மாடல் சூப்பரா இருக்கு இந்த ஷேப் நல்லா இருக்கு இது நல்லா ஹைட்டா வச்சிருக்காங்களே ஜீப் மாடல்ல சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லி ரசிக்க முடியுது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எதுவாந்தாலும் அந்த ஒரு இன்னசென்ஸ் ஒரு குழந்தை குழந்தையால மட்டுமே ரசிக்க முடியும் அந்த இன்னசென்ஸ் ஸ்டேட் வந்து ஒரு அடல்ட் எழுந்துடுறாங்க அந்த அடல்ட்டுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து காம்படிஷன் ஆயிடுது சரி இப்ப இந்த ரசிக்கிற ஸ்டேட் இன்னசென்ஸ் ஸ்டேட் வந்துடுச்சு நம்மளுக்கு ஸோ அதுக்காக நான் எல்லா காலம் அழக அழகா இருக்கு அப்படின்றதுக்காக நான் போய் ஒரு காரை தந்து இந்த கார் சூப்பரா இருக்குன்னு உள்ள உட்கார முடியாது எனக்குன்னு ஒரு கார் வேணும் அது என் பேர்ல இருக்கணும் இன்சூரன்ஸ் கட்டணும் அது டிரைவர் வச்சுக்கணும் அப்பதான் அதை நான் டிராவல் பண்ண முடியும் ஸோ அப்ப நான் அந்த அடல்ட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஒரு அடல்ட்டா பிஹேவ் பண்ணதான் எனக்குன்னு ஒரு சொந்தக்கார் இருக்கும் பட் எனக்குன்னு ஒரு சொந்தக்கார் வந்ததுனால நான் இன்னசென்ட்டையும் இழக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ நான் இன்ன இன்னசென்ட்டாகவுமே இருக்கலாம் இது பார்த்திபனுடைய அன்மியூட் ஆயிடுச்சு அவருடைய ஆடியோ எனக்கு <laughs> 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 என்ன ஆகுதுன்னா குழந்த மாதிரி ஆயிடும் அப்ப எனக்கு எந்த காருமே இல்ல வெறும் நான் ரசிக்க டோட்டல் இல்லை ரசிக்க தான் முடியும் ஒரு கார்ல வந்து ஏறி போக முடியாது ஸோ அப்ப என்னன்னா ஒரு ஒரு அடல்ட்டா இன்டலெக்ச் இன்டலெக்சுவலா நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி சம்பாரிச்சு ஒரு காரை வாங்கி அதுக்குள்ள போலாம் உள்ள உட்காந்து அப்படின்னா ஒரு இன்னசென்ட் ஆயிட்டுனா எல்லா காருமே அழகா தெரியும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு சொந்த காருமே இருக்கும் பிளஸ் நம்ம இன்னசென்டா நம்ம எல்லா காருமே ரசிக்கவும் முடியும் ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து அடல்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் ஒண்ணு நம்ம காரே இல்லாம இன்னசென்டா ரோட்ல நின்றுட்டு இருந்தோம் ஒரு ஸ்டேஜ் அப்புறம் கார் வாங்கி நல்லா ஜம்மு ஜமீன்தார் மாதிரி உள்ள உட்காந்தோம் உட்காந்த உடனே ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வருது எல்லா காருமே காம்படிட்டிவ் தெரியும் இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் இன்னொரு அடல்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோல நீ கார் ஜமீன்தார் மாதிரி கார் ஓனர் மாதிரி உள்ள ஜம்முன்னு உட்காந்துக்கோ உன் பேர்ல கார் இருக்கட்டும் உன் பேர்ல இன்சூரன்ஸ் இருக்கட்டும் எல்லாம் உந்துதான் உன் கார் இதுதான் பட் அதே டைம்ல நீ மத்த காரையும் நீ ரசிக்க முடியும் ஒரு இன்னசென்ட் மைண்டோட புலகத்தை பார்க்க முடியும் எல்லாத்தையும் காம்படிட்டிவா பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல அந்த இன்னசென்ஸ் உனக்கு வந்துடும் இதுதான் வந்து நம்ம இன்னசென்ஸும் இருக்கு இன்டெலிஜென்ஸும் இருக்குன்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம இண்டிகேட் பண்ணி காமிக்கலாம் கேட்கலாம் இருக்கும் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லுங்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 ஐயா வந்து ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க பண்ணினீங்க அதில் என்ன ஒரு இருந்தால் அந்த ஒரு ஒரே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எதுனாக்கா 
இன்னோசன்ட் பிரிசப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு 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 வாய்ஸ் எனக்கு வந்துச்சு அது 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 கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ஸ் எனக்கு கிளச்சிது ஸோ ரொம்ப சைலண்டாக கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு ஒரு அதாவது ஆர்ட் ஆஃப் லிசனிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கிளியர் கிளியரிட்டி இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம கேட்டாலே பல பிரச்சனைகள் தீர்ந்துடும் அதாவது சைலண்ட் மோட்ல வந்து நம்ம கேட்டாலே பிரச்சனைகளை வந்து என்னங்கிறத நம்மளால கிளியரா அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அது ரியாலிட்டியான விஷயம் அந்த இன்னோசன் பிரசப்ஷன் சொல்ல நம்ம அந்த என்ன அது அந்த என்ன ஒரு கிளியரான ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த இன்னோசன் பிரசப்ஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வர்றது இல்லை அதாவது இன்னோசன்டா ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்க நம்ம ஸ்டேஜ்ல இருக்கும்போது நம்ம இன்னோசன்டா தான் இருந்திருக்கோம் அப்பயும் பிரசப்ஷன் இருந்திருக்கு நமக்கு ஸோ இன்னோசன் பிரசப்ஷன் நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த இன்னும் இப்போ ஐயா ஐயா வந்து சொல்றது எல்லாமே வந்து இப்போ என்ன வருது கிடைக்குது எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா அந்த இன்னோசன் பிரசப்ஷனோட நம்ம இருந்துட்டோம் இருக்கிறோம் இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்ல இன்னோசன் பிரசப்ஷன்ல இருக்கணும் அப்படின்னா எந்த இஷ்யூமே வர நமக்கு வர்றது இல்லை நம்ம அந்த இன்டலெக்ட் வந்து நம்மள டாமினேட் பண்ற சமயத்துல நம்ம வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஒலட்னஸ் ஒரு அவேர்னஸ் நமக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம ரெண்டுமே இழக்க மாட்டோம் நம்ம அடல் ஸ்டேட்லயும் நம்ம இருந்திருக்க முடியும் இருந்துக்க முடியும் பிளஸ் நம்ம இன்னோசன்டையும் நம்ம இழக்காம நம்ம இருந்துக்க முடியும் அந்த அந்த ஒரு அந்த ஒரு பாயிண்ட் அதாவது லேக் ஆஃப் அலர்ட்னஸ்ங்கிற மாதிரி ஒரு எனக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருதுயா ஸோ அது அதை கொஞ்சம் சொல்லுவியா ஆமாங்க வேற ஒண்ணும் எனக்கு வரல நம்ம இதுல ஒரு ஒரு நுணுக்கமான விஷயம் என்னன்னா இன்னசன்ட் பர்செப்ஷன் வந்து உயர்ந்துதான் ஆனா அது வேணும்னு அடம் பிடிக்கும் போது நம்ம கண்ணிங் ஆயிரும் திருப்பி இன்டலெக்ட் ஆயிடும் ஸோ இன்னசன்ட் ஸ்டேட் தான் நம்மளுக்கு வேணும் ஆனா அது அது வேணும்னு டிமாண்ட் பண்ணனாலே அது அது கண்ணிங்னஸ் ஆயிடுது அது இன்டலெக்டோட ஆஸ்பெக்ட் ஆயிடுது ஸோ இது ஒரு குரூஷியலான ப்ராப்ளம் ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுவோம் அடம்பிடிச்சனா <laughs> 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 நம்மளோட இன்டலெக்ட் வந்து நம்மளோட டாமினன்ஸா இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு 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 விளாட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருக்கு வந்துருக்கதுக்கு அப்புறம் அந்த இன்வெஸ்டன் ஸ்டேட் நமக்கு பிளவரிங் ஆகுறது கூட நம்மளால உணர முடியுங்கிற ஒரு ஒரு இருக்குங்க ஏன்னா நம்ம இன்வெஸ்டன் ஸ்டேட்ல தான் நம்ம வந்திருக்கோம் ஆஹ் அதுல எந்த ஒரு அந்த கண்ணிங் வந்து நமக்கு அந்த ஆக்சுவலா அந்த கண்ணிங் வந்து நம்ம இன்டலெக்ஷன் ஆகுங்கயா ஆமா இன்டர்நெட் வந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனா திருப்பி நம்ம இன்னசன்ட் ஸ்டேட் திரும்பி போவோம்னு சொல்லும் போது திருப்பி நம்ம கண்ணிங்கா தான் ஆகுதோம் இன்னசன்ட் ஆகுறது இல்ல சோ அப்போ அப்போ என்ன ஆகுது இப்ப குட் வந்து ஈவில் ஆயிடுது இல்ல இப்ப இன்னசன்ட் ஸ்டேட் வேணும்னு அடம் பிடிக்கிறது ஈவில் ஆயிடுது பேட் ஆயிடுது ஏன்னா அது கண்ணிங்னஸ் எனக்கு இது வேணா இது வேணும்னு ஒதுக்கும் போதே உங்களுக்கு இன்டர்நெட் வந்துடுச்சு சோ இதுதான் நம்ம வந்து ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் குட்னு சொல்றோம் வந்துடுச்சு <laughs> அதுதான் <laughs> 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 இல்ல இன்னசன் ஸ்டேட் டிமாண்ட் பண்ணும் எதை டிமாண்ட் பண்ணாலுமே அது அதுடைய கண்ணிங்னஸ் தான் அது சோ அது நல்ல நல்லதுன்ற பேர்ல அது டிமாண்ட் பண்ணும் அதனால தான் நம்ம ஃப்ரீடம் फ्रॉम குட் இந்த இன்டலெக்ட் வந்து நல்ல விஷயத்தை தேடுறதுல இருந்து ஃப்ரீடம் கிடைச்சதுனா பெரிய ஃப்ரீடம் சோ இதுல இது அப்பதான் ரியல் இன்னசன்ஸ் பார்க்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட்ஷுவலா இன்னசன் ஸ்டேட் உயர்ந்தது இன்டலெக்ட் வந்துச்சு இன்னசன் ஸ்டேட் போயிச்சு இன்னசன் ஸ்டேட் திருப்பி வேணும் ஆனா வேணும்ன்றது அடம் பிடிச்சதுனா திருப்பி கண்ணிங் ஆயிடும் நம்ம இன்னசன்ஸ் வராது அப்போ நம்ம ரியலாவே நம்ம அந்த குட் வாண்டிங் குட் நீடிங் குட் பெக்கிங் இத குட் இருக்குல்ல ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு நல்ல விஷயத்த பிச்சை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஏதாவது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதுல எதை கேட்போம்னா நம்ம நல்லதுதான் கேட்போம் 
ஸோ நல்லது நல்லதை பிச்சை எடுக்கிறது இல்லை அந்த அந்த பெக்கிங் ரிவார்டு கொஞ்சம் ஹார்ஷாக இருந்தால் வேற வாண்டிங் ஆஸ்கிங் போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த ஆஸ்கிங் குட் இருக்குல்ல அந்த ஆஸ்கிங் குட் வந்து அந்த 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 இது உடையணும் எப்போ உடையணும் அந்த ஆஸ்கிங் குட்டுன்றது வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் தருதுன்றது புரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா குட் மேலே அட்ராக்ட் ஆகி குட்டு கேட்கறது நல்லது தானே அப்படின்னு நம்ம தோணும் வருது <laughs> 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 திருப்பி நீங்க ஏதாவது ஒரு 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 ஸ்டாண்ட் எடுத்தாலே அங்க பிரச்சனை வருது டிமாண்ட் பண்ணாம இருந்தா இன்னசன்ஸ் கிடைச்சிடும்ன்ற ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறீங்க திருப்பி இன்னசன்ஸ் திருப்பி அது கண்ணிங்கா தான் இருக்கு பாருங்க சோ நீங்க எப்படி பண்ணாலுமே அது கண்ணிங்கா தான் இருக்குது அப்ப அப்ப என்ன பண்ணீங்க நம்ம நம்மளால கண்ணிங்கா தவிர வேற இருக்க முடியாது நம்ம இன்னசன்ட் செட்ட விரும்பினா நம்ம இன்னசன்ட் ஆயிடும் ஆயிடுவோம்ன்ற மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு பிக்சர் கொடுக்குது இன்டலெக்ட் என்ன பண்ணாலுமே அது கண்ணிங்கு தான் இருக்கு அந்த இந்த கன்னிங்னஸ் வந்து வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறதே கன்னிங்னஸ் தான் சோ நம்ம வந்து we are completely blocked there is no way out இன்டலெக்ட் எது பண்ணாலுமே அது குழப்பம்தான் அப்படினும் போது தான் அந்த இன்டலெக்ட் மேல இருக்கிற ஒரு நம்ம பண்ணி நம்ம வில் பவர்னால நம்மளோட திங்கிங்னால நம்ம ஒரு ஸ்டாண்ட் மாத்தி மாத்தி வைக்கிறீங்களே முதல்ல டிமாண்ட் பண்ணாம இருக்கலாம் டிமாண்ட் பண்ணா இது அப்ப இப்படி இன்னசன்ஸ் எடுத்து டிமாண்ட் பண்ணா தான் கன்னிங்னஸ் விட்டுறணும் நீங்க என்ன ஸ்டாண்ட் எடுத்தாலுமே அது இன்டலெக்ட்டோட ஸ்டாண்ட் there is no way out அப்படின்ற உங்க இன்டலெக்ட் உங்க இன்டலெக்ட் பத்தி புரிஞ்சிக்கணும் புரிஞ்ச உடனே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன நடக்குமோ அது நடக்கும் ஓகேங்க யா ஐயா வந்து பியூட்டிஃபுல்லா இப்போ ஒரு மீனிங் சொன்னீங்க அதாவது இந்த இனோசன் வந்து நேச்சுரலா ஹேப்பனிங் ஆகணும் நம்ம வந்து டூயிங் பண்ண கூடாது அதாவது எஃபர்ட் எஃபர்ட்லெஸ் இனோசன் செட்ங்கிறது எஃபர்ட்லெஸ் லிவிங் சோ அந்த இது இந்த இந்த சர்க்கிள் எல்லாமே நம்மளோட இந்த இன்டெலக்சுவல் பார்ட்ல தான் இப்ப நம்ம एक्सप्लेन பண்றது எல்லாமே நம்ம இன்டெலக்சுவல் பார்ட்ல தான் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிதானங்க ஐயா அப்படிதான் இப்போ நீங்க ஒரு ஓகே வந்து பாருங்க ஒரு एग्जांपल வந்து குழந்தை குழந்தை இருக்குன்னு வெச்சிட்டீங்க சொல்லுங்க ஐயா ஒரு குழந்தை இன்னசன்ட்டா இருக்கிறதுக்கும் நம்ம குழந்தை மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு நம்ம குழந்தை மாதிரி நடிச்சா கண்ட்ராவியா இருக்கும்ல ஒரு குழந்தை இன்னசென்ட்டா பிஹேவ் பண்றதுக்கும் பேசி சிரிக்கிறதுக்கும் நம்ம குழந்தை மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி பேசி சிரிக்கிறதுக்கும் அவ்வளவு கொடுமையா இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணாலுமே அது குழந்தை மாதிரி ஆகாது அது சோ நம்மளுடைய கண்ணிங்னஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கண்ணிங்கா தான் இருக்கும் கண்ணிங்கா தான் இருக்க முடியும்னு அக்செப்ட் பண்ணாலே அதுக்கான மலர்ச்சி வந்துடும் நம்ம இன்னசென்ட் மாதிரி வேஷம் போட்டு கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கணும் பேசாம இருக்கணும் இல்ல எப்போ எப்போ சிரிக்கணுமோ அப்போ நல்லா அழகா வாய் விட்டு சிரிக்கணும் குழந்தை மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படிலாம் இது பண்றது எல்லாமே இன்டெலக்டோட கண்ணிங்னஸ் நிக்காது <laughs> அறிவையும் அவங்களுக்கு நம்ம தெரிஞ்சே கண்ணிங்கு தான் கொடுக்குறோம் அது இயல்பா இருக்கிறது இப்படி நடந்துக்கோ இப்படி பெரியவங்க கிட்ட நடந்துக்கோ இப்படின்னு நிறைய நம்ம வந்து தந்திரத்தை தான் நம்ம கத்து கொடுக்குறோம் அப்படின்றது இப்ப தெளிவா தெரியுது அது ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருக்கு ஆஹ் ஆமா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பட் ஆனா அதுதான் ப்ராசஸ் இல்லையா 
புரிஞ்சுக்க <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு வந்து நான் இப்படி ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு வேணும் எனக்கு ஒரு மோட்சம் வேணும்னு நினைக்க கூடாது அதுவே கண்ணிங் ஆயிடும் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டேஜ் இல்லைங்களா நடிச்சாங்கிறோம் <laughs> நான் கொஞ்சம் வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல எல்லாம் போறேன் அதனால கொஞ்சம் நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்றது எல்லாமே டிராமா ஆயிடுது ஆக்டிங் ஆயிடுது சிரிப்பு வரும்போது சிரி கோபம் வரும்போது கோவப்படு உணர்வுகளுக்கு அந்த உணர்வோட இரு பட் அந்த உணர்வு என்ன பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம புரிதலோட எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஏத்துக்கிற அந்த தன்மை வந்ததுன்னா நமக்கு வந்து எதை பத்தியும் ஒரு டிமாண்டும் தேவையில்லை இயல்பா நடக்கும் நமக்கு இது மோட்சம் வேணும் விடுதலை வேணும் இப்படி வேணும் அப்படி வேணும் அப்படின்னு இது வரைக்கும் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த கருத்துக்களையும் நம்ம வந்து அது ஒரு சுமையா தாங்கி அது இதுவா இருக்குமோ அதுவா இருக்குமான்ற குழப்பம் இல்லாம இயல்பா இருக்கணும்ன்றது ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சது ரொம்ப அழகா புரிய வைக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகா புரிய வைக்கிறீங்க ரொம்ப சூப்பர் சார் ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கு அனுபவம் மட்டும் புரியுதுல ஐயாவோட தெரிஞ்சதுக்கு நீங்க இது இந்த கிளாஸ் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா மனசு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஆகுது இப்ப நான் என்ன போது என் மனசு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா எங்களோட கான்சியஸ் கான்சியஸ் இல்லை இது என்னது என் அறிவுக்கு நானே புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகுது என் மனசு என் அறிவு எப்படி சொல்லிட்டு ரெண்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு 
இப்ப என் மனசு என் மனசு நானே புரிஞ்சுக்கிறதுதான் டைம் எடுக்கிறது இன்னோசென்ட் ஆகட்டும் இதாகட்டும் இப்ப இதுதான் சொல்லும் போதுதான் சமநிலையில போகும் அது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் <laughs> ஒரேடுமா slide number last but one last but one yeah so number idu enna summarize pandrona child state la liberated state so adu or innocent state oda irukku so adha namm adha paathom ஆ சைல்ட் ஸ்டேட்ல நம்மளுக்கு ரூமினேட்டிங் தாட்ஸ் கிடையாது எமோஷன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ ஆஃப் ஃப்ளோ ஆகுது பிளாக்கேஜஸ் கிடையாது ஆனா அது அதுக்கு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் கிடையாது அடல்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் வந்தோடனே எமோஷன்ஸ் எல்லாம் பிளாக் ஆகுது ரூமினேட்டிங் தாட்ஸ் எல்லாம் வருது ஸோ நம்ம என்ன சொல்றோம் ஒரு ஹியூமன் ஸ்பீஷியஸ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு எவல்யூஷன் எவல்யூஷனரி ஸ்டேஜில் இருக்கு ஸோ இப்போ அது அது கிரியேட் பண்ண இன்டலெக்ட்னால அது அதுவே சஃபர் ஆகிடுது ஸோ ஹியூமனிட்டி வந்து இந்த ஸ்டெப்பை எடுக்கணும் இப்போ அது வந்து தன்னை அப்டேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அடல் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம என்ன மீன் பண்றோம்னா அவருடைய இன்டலெக்டுடைய டிராபேக்ஸ் எல்லாம் அது ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் இழந்த இன்னசன்ட் ஸ்டேட்டை திருப்பி எடுத்து வரணும் சைல்டுஹுட்ல இருந்து ஸோ இதுதான் நம்ம டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு சொல்றோம் ஸோ அந்த ஹியூமன் ஸ்பீஷஸ் இந்த லீப் எடுக்கலன்னா இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் ஏன்னா நம்ம வி வில் பி பேர்டன் நம்ம நம்ம இன்டலெக்டே நம்மளை சாவ் அடிச்சு நம்மளுடைய ரூமினேட்டிங் தாட்ஸே நம்மளை சாவ் அடிச்சிடும் நம்மளுடைய எமோஷன்ஸே நம்மளை இருக்கி நம்மள அவசியம் <laughs> கிடையாது <laughs> 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 ஒரு நூறுல பத்து பேராவது இருக்கணும் அதாவது இப்போ நம்மளை சுத்தி எங்கேயோ ஒரு பகவத்தையா இருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு நம்மளை சுத்தி நம்மளுக்கு இப்ப தெரிஞ்ச சித்தப்பா பெரியப்பா அவங்க யாராவது ஒருத்தது பகவத்தையா ஒரு லிபரேட்டட் பர்சன் இருக்கும் போது ஹியூமனிட்டியோ அவங்க அவங்களுக்கு சார்ந்து இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொருத்தருமே வந்து அந்த 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 யூனிட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தர் பியூட்டிஃபுல் ஆப்ரேட் பண்ணிருக்காரு நம்மளும் இதே பிரச்சனை ஹேண்டில் பண்றோம் அவரும் இதே பிரச்சனை வருது அவரும் நம் நம்மளுக்கு இதே லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு அவருக்கும் இதே லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு கண் எதுக்கு நம்ம பார்க்கும் போது அவர் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட் பண்றாருன்னும் போது அவங்க அவங்க எட்டி பார்ப்பாங்க ஓஹோ இவர் ஏதோ டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட் பண்றாரு அப்படின்னு அவங்களுடைய சைக்காலஜிக்கல் ஸ்டேட்டை கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க அதை விசாரிப்பாங்க அவங்களோட அட்வைஸ் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோம் ஸோ இதுதான் நடந்து இப்போதைக்கு நடந்துட்டு இருக்குன்னு So, the initial curve is a little difficult. So, once it grows, it will grow up. So, first, we reach 1% of the exponential growth. So, the first one is 1% of the exponential growth. So, the first one is 100% of the exponential growth. So, the first one is 100% of the exponential growth. So, in India, it's beautiful. So, they will anchor the whole humanity. So, if you say that, 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 ஸோ அந்த மாதிரி இவங்கதான் ஹேங்கர்ஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ ஹோப் ஃபுல்லி தட் ஹேப்பன்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் ஸோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இதை பார்ப்போம்
clarification gerald peswa ah solan gerald kekli enake audio kekla kekda ipo ah kek gerald solunga all right okay. என்னன்னா அந்த நான் வந்து இந்த ஆன்மீக பார்த்துக்கு வந்தது வந்து முன்னாடி சைக்காலஜி எல்லாம் படிச்சுதான் வந்தேன் நீங்க ஒரு முயற்சி எடுத்து இந்த எமோஷன்ஸ் பத்தி ஸ்டடி பண்ணது நல்லா இருந்தது நீங்க சொல்லும் போது முதல் பார்ட் வந்து என்னன்னா அந்த குழந்தை வந்து ஒரு ஒரு பறவை ஒரு இத இது மூர்த்தி ஒரு சொல்லுவாரு ஜெட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி சொல்லுவாரு ஒரு பறவை வந்து ஒரு பறவை அல்லது ஒரு இதை பார்த்தோம்னா அது பரவசத்துல அப்படி இருக்குது ஆனா அம்மா வந்து சொல்றா இதுதான் வந்து ஸ்பேரோ அல்ல இதுதான் சிட்டுக்குருவின்னு சொன்னோடனே அந்த இன்டலெக்ட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது டெவலப் ஆகுது அப்புறம் திருப்பி அந்த ஸ்டேட்டுக்கு அந்த பரவசத்துல அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நம்ம புரிதல் வழியா தான் போக முடியும் அதுவும் இப்போ நம்மள போஸ் பண்ண போக முடியும் அருமையா இருந்தது எனக்கு நீங்க இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்றதுனால ஒரு சில கருத்துக்களை முன் வைக்கிறேன் அது இந்த நேரத்துல இப்போ விடை சொல்ல முடியாட்டு கூட நீங்க இதை வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு ஒரு உரையா தனித்தனி உரையா வச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் முதல் கருத்து வந்து இந்த இது இயல்பு இன்னைக்கு சைக்காலஜி வந்து மனித இயல்பை மாற்றி அமைக்க முடியும் முயற்சி செய்யுது எப்படின்னா தெரப்பீஸ் இதெல்லாம் வச்சு இப்ப நம்ம வந்து ஒரு குளத்தை எக்ஸாம்பிளா சொல்லுவோம் யூஸ்வலா எப்படின்னா தண்ணிக்குள்ள உட்டு நம்ம அமைதியா உள்ள உட்கார்ந்து இருந்தாதான் அந்த இது அந்த தண்ணி தடியும் நம்ம போய் இறங்கி குளிக்க முடியும்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது ஒரு உதாரணம் தான் அதே இதுல இன்னொரு கருத்தும் இருக்குது இது வந்து உதாரணம் தான் ஆனா வந்து இது வந்து கான்செப்ட் அல்ல இப்ப குளத்துல வந்து நம்ம ரொம்ப சேர முடிஞ்சுன்னா அதை தூர் வாடுறோம் இல்ல தூர் வாடி இன்னும் சுத்தமா படுத்தும் மூக்க பிடிச்சிட்டு குளிச்சிட்டு போறதுக்கு பதிலா அதே மாதிரி சைக்காலஜி சில இடங்கள்ல பண்றது சரியா இருக்குமோ எனக்கு தோணுது எப்படின்னா போய் மனித இயல்பு சில தெரப்பீஸ் நிறைய தெரப்பீஸ் இருக்குது நூறு நூத்தம்பதுக்கு மேல தெரப்பீஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டும் ஒரு ஒரு தெரப்பி வச்சிருக்காங்க அந்த தெரப்பி பண்ணும்போது அந்த தெரப்பி என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுடைய மனித இயல்பை மாற்றி அமைக்கும் இல்லையா அது ஒரு கொஸ்டின் மனித மாற்றி அமைக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த டிஸ் டிப்ரெஷன் அட்டாக் சொல்லுவாங்களா ஏதாவது ஒரு டிப்ரெஷனோ அல்லது ஆங்கரோ ஏதாவது ஒரு அட்டாக் வந்து அது குறைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்பி தான் அவங்களுக்கு சில கதாரிசிஸ் இந்த மாதிரி தெரப்பி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அது மனித இயல்பு மாற்றி இப்ப நம்ம எவ்வளவுதான் கருத்து சொன்னாலும் அதை புரிந்து புரிகிறது வரைக்கும் மனம் போராட்டமா தான் இருக்கும் நம்ம கருத்தை புரிகிற வரைக்கும் ஆனா இது சிலருக்கு வந்து மனித இயல்பு வந்து ரொம்ப லைட்டா இருக்கும் சீக்கிரமா அந்த இது அவங்களுக்கு அதிகம் பிரச்சனைகள் வராது சிலருக்கு ரொம்ப டீப் டிப்ரெஸ்டா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தெரப்பீஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகுமா அது எந்த விதத்துல நம்ம இது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் இது வந்து ஒரு கருத்து இதை பற்றி நீங்க வந்து ஒரு வேளை ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி தெளிவா கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து சைக்கோ சொமேட்டிக் இல்னஸ் சைக்கோ சொமேட்டிக் இல்னஸ் வந்து எந்த லெவல்ல நடக்குது இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு இது வருது ஒரு ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அல்ல ஒரு ட்ரிகர் வருது ட்ரிகர் வந்த உடனே அவர் பயப்படுறாரு நடுங்குறாரு அது வந்து பிளட் ப்ரெஷரையோ அல்லது உடல்ல சில மாற்றங்களே உண்டாக்குது ஏன்னா சில நோய்கள் உடல்ல ஒரு பகுதியை தேர்ந்தெடுக்குது அது அன்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து வருதா அல்லது நம்ம இயல்புல இருந்து வருதா அல்லது நம்ம திங்கிங்ல இருந்து வருதா அதை பற்றியும் ஒரு தெளிவான ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணீங்கன்னா உபயோகமா இருக்கு இப்போ அந்த இது அந்த தெளிவு வந்து கிடைச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு ஒரு சின்ன வயசுல ஒரு ட்ராமான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சைல்டுஹுட் ட்ராமா இருக்குது அந்த ட்ராமா ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்களை பார்த்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட சுச்சுவேஷனை பார்த்தாலும் வந்துகிட்டே அது வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்தாலே அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணுமா அல்ல அதை ரூம்னேட்டிங் தாட்டுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ரூம்னேட் பண்ணாதான் அஃபெக்ட் பண்ணுமா இது இதை பற்றியும் ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப உபய உதவியா இருக்கும் மூணாவது வந்து இந்த நேச்சர் அண்ட் நர்ச்சர்னு சொல்லுவாங்க சைக்காலஜியில நம்ம சில ட்ரைட்ஸ் நம்ம இதுல இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த பிஹேவியரல் தெரப்பின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க நம்ம பிஹேவியர்ஸ மாற்றி அமைக்கிறதுனால ஒரு இது வருமா இதெல்லாம் ஒரு உள்ள சில இடங்களில் மேலோட்டமான முயற்சியா தான் இருக்கும் இந்த அவேர்னஸோட கம்பேர் பண்ணும் போது இது எந்த அளவுக்கு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சுந்தரமூர்த்தி நீங்க பேசலாம் உங்க 
அடிப்படை தேவைகள் காட்சியை பார்த்தோம் வரும்போதே நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவா நம்ம உள் மனசு சொல்லுங்க இது வந்து நம்ம இது இது தேவை கிடையாது நமக்கு இதுவே நம்ம ஃபில் ஃபில் ஆயிட்டு இருக்கோம் இது நம்ம வந்து இது எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடுற மாதிரி தெரிது அப்படின்றது ஒரு இது வருதுங்க அது நம்ம புறத்துல பயன்படுத்தி அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வரங்க அது வந்து அது அப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்க <laughs> 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 ஆமா இப்போ நம்ம நீ நீங்க உங்க எமோஷன்ஸ்ன்ற பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் ஃப்ரீடம் இருக்கு என்ன எமோஷன்ஸ்னா வரலாம் என்ன தாட்ஸ்னா வரலாம் என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்னா வரலாம் ஒன்ஸ் நீங்க வெளி உலகம் இன்னொருத்தர்னு வந்தாலே அங்க கான்ட்ராக்ட் பிஸ்னஸ் தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் ஈவன் ஃபேமிலியே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் ஸோ அங்க ஆர்கனைசேஷன் வரும்போது டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஹைராக்கி இருக்கும் பெனால்டி இருக்கும் ஸோ அது அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்க அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்க ஆப்ரேட் ஆகணும் இப்ப நான் நடந்து போயிட்டே இருக்கிறேன் திடீர்னு பசி வருது ஃபர்ஸ்ட் உடனே நேரம் எந்த வீடு இருக்கோ அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் நேராக போய் ஃப்ரிட்ஜ் திறந்து சாப்பாடு டைனிங் டேபிள் வச்சு சாப்பிட முடியாது பசி உண்மைதான் ஸோ அந் அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை எப்படி கொஞ்சம் ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டா சிவிலைஸ்டா பண்ணணும் நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அங்க இருக்கிற பக்கத்துல ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடலாம் இல்ல வீட்டுக்கு போய் போற வரைக்கும் பசி தாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா பசிக்கிற டைம் எதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு அப்ப வீட்லயே இருந்துட்டு சாப்பிட்டு வெளியே போலாம் ஸோ இந்த நம்ம அதாவது நம் நம்மளோட நீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அவாய்டும் பண்ண முடியாது பட் அதுக்காக அது ஃபுல் ஃப்ரீடமும் கொடுக்க முடியாது ஸோ இப்ப நம்ம நீங்க ஒரு ஒரு கம்பெனில இருக்கீங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு உங்க கீழே ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த பத்து பேரையும் நீங்க தான் மேனேஜ் பண்ணணும் மேனேஜ் பண்ணணும்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க பத்து பேரும் இன்ஸ்ட் பண்ணா அவங்க அப்படியே கேட்டுருவாங்க அர்த்தம் இல்லை உங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கேட்பாங்க பிளஸ் அவங்களுடைய நீட்ஸையும் நீங்க ஃபுல் ஃபில் பண்ணணும் ரெண்டுமே இருக்கு ஸோ அதனால ரெண்டு பேருமே ஒரு கான்ட்ராக்ட்குள்ள வந்து ஆகணும் பசி இருக்கு உனக்கு பசிக்குது அவங்க சாப்பாடு போடுறேன் பட் ஆனால் இப்போ போட முடியாது ஒரு ஆஃப் அன் அவர் வெயிட் பண்ணு இல்லை உனக்கு பசிக்கு தான் சாப்பிட்டு வீட்டு விட்டு வெளியே போ அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய நீட்ஸை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ண முடியாது அதை வந்து கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக கொஞ்சம் ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு டேம் பண்ணுவாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைய குழந்தைய வளர்க்குற மாதிரி நம்ம நீட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அழகாக ஷேப்பாக வளர்த்தோம்னா நம்மளுக்கு டார்ச்சர் பண்ணணும் அதிகமாக டார்ச்சர் பண்ணாது இல்லைன்னா கச்சா முச்சா டார்ச்சர் பண்ணும் ஸோ நம்ம நீட்ஸ்க்கு ஒரு அழகான ஒரு வடிகால் அமைச்சு நம்ம இந்த சொசைட்டில கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது போய் நீங்க கொடுக்கலாம் அது கிராப் பண்ணிடும் உங்களை உங்களை மீறி போயிடும் உங்க இன்டலெக்டை மீறி போயிடும் ஸோ அதனால பெட்டர் நீங்க அது இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நமக்குள்ள ஏழு எட்டு பாம்பு இருக்கு ஐ ஹவ் டு ரெஸ்பெக்ட் அவர் அவர் ஈவில்ஸ் அவர் அவர் நீட்ஸ் அவர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணா தான் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் நீங்க அது கூட ஃபுல்லா தூக்கி கட் பண்ணியும் போட முடியாது அதுக்காக ஃபுல் ஃப்ரீடமும் கொடுக்க முடியாது ஸோ அதை அழகா மேனேஜ் பண்ண கத்துக்கணும் Okay. Thank you, Sundar. Thank you, sir. Okay. So, questions are not going to be asked. There are questions. There are two questions. We are going to ask you a question. Yeah. Sorry, there are two questions. Yeah. Tell me. Yeah. 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 Okay. Yeah. 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 அதாவது ஒரு 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 அனாலஜி நீங்க கொடுத்தீங்க அதாவது லிபரேட்டட் ஹியூமன் பீங்ஸ் இந்த உலகத்துல வந்து இருந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஆஹ் இதே பாயிண்ட் தான் வந்து எக்காட்டாலே அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஹியூமன் பீங் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அவரு அவரோட புத்தகம் படிக்கிற எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு ஸோ அவரும் அதுதான் சொல்லியிருக்கிறாரு நியூ இயர்த் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருந்தாரு 
அதுல அதான் சொல்லியிருக்காரு முன்னாடி எப்படிலாம் முன்னாடி வந்து லிமிடெட் பீப்புள் தான் வந்து லிபரேட் ஆக ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் இருந்துச்சு இந்த ஹியூமன் எவல்யூஷன்ல வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால வந்து இது தேர் இஸ் நோ இஸ் அன்ஸ்டாப்பபுள் சேஞ்ச் அதாவது அவரும் அதுதான் தெளிவா சொல்றாரு அன்ஸ்டாப்பபுள் சேஞ்ச் இது வந்து பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது யாராலையும் தடுக்க முடியாது இட் ஹஸ் ஆல்ரெடி த ப்ராசஸ் இஸ் ஸ்டார்டடு அப்படிங்கிற ஒரு அது அவாய்டபுள் பினாமினா அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான் ஐயாவும் அவரும் சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் நீங்க ஐயா சொன்னது நீங்க சொன்னது வேற எனக்கு வேற ஒன்றும் சொல்ல தெரியல ரொம்ப அதுதான் எனக்கு சொல்ல சொன்னிச்சு அப்புறம் இன்னொன்னு இன்னொரு என்ன ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா வி கனாட் நோ ஹூ அதர்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு ரொம்ப ரீங்காரம் அடிச்சுது ஆக்சுவலா வந்து இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் புக் எல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து வருது இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஹூ யூ ஆர் யூ கனாட் நோ ஹூ அதர்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு இது அப்படிங்கும் போது என்னன்னா நம்மளுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் பிளஸ் நம்மளுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் இப்போ ஏன்னா உலகத்துல எவ்வளவோ நிகழ்வுகள் நடக்குது ஆனா இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம நமக்குள்ள போய் அதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது நம்மளோட பீஸ் ஆஃப் மைண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது நல்லாவே துரி புரியுதுங்கய்யா பட் ஆனா நம்மளுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது பீஸ்ஃபுல்லான நம்ம ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் நம்ம இருக்கும்போது அது வந்து நம்மளோட எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு என்னதான் நடந்தாலும் நம்ம வந்து அதை ஒரு ஆக்டிவா ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது இன்டெலிஜென்டா நம்ம உலகத்துல லீவ் பண்றதுக்கும் ஒரு ஆக்ட் பண்றதுக்கும் ஒரு ஒரு வாய்ப்பா அமையும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் ஐயா இப்போ இருந்துட்டு இருக்கு ஐயா சோ ஐயாவுக்கும் பகவத் ஐயாவுக்கும் நீங்க ஐயா வந்து தெளிவா சொன்னீங்க பகவத் ஐயாவுக்கும் நன்றி அந்த ஐயா உண்மையை உணர்ந்துகிட்டு அஹ் இந்த மனித சமுதாயத்துக்காக அது இந்த போய் சேரணும் அப்படிங்கிற அந்த உள்ளார்ந்தான ஒரு உள்ளார்ந்த மீனிங்கோட ஒரு அக்கறையோட வந்து ஐயா வந்து இந்த உலகத்துக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு அதே நீங்க லாஜிக்கலாவும் ஏன்னா இன்னைக்கு ஐயா வந்து சிம்பிளா சொல்லிட்டாலும் லாஜிக்கலா வந்து இது எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு ஏன்னா நம்மள வந்து இன்டலெக்சுவலா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சோ அந்த இன்டலெக்சுவல் லெவல்லையும் ஒரு புரியக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு புரியக்கூடிய தன்மையை வந்து நீங்க வந்து ஒரு பாட்டு எடுத்து நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அவன் உங்களுக்கும் நன்றிங்க ஐயா ஐயா ரெண்டு பேருக்குமே நன்றி நன்றி ஐயா ரொம்ப ஹலோ ஓ முகமத் அண்ணா நீங்க பேசலாம் ஹலோ சார் ஆ சொல்லுங்க முகமத் ஆ நம்ம அடல்ட் 2.0 ஒரு பிக்சர் போட்டுறோம்ல ஆமாங்க அதுல வந்து ரெஸ்ட்லெஸ் தாட்ஸ் னு சொல்லி நெல் கொடுத்துறோம் அது என்ன மீனிங் அது ரெஸ்ட்லெஸ் தாட் நெல் கொடுத்துறோம் உங்க ஃபேஸ் முடிஞ்சா நீங்க ஆன் பண்ணலாம் வீடியோ ஆ நெல் னு கொடுத்துறோம் ஆ சைல்ட் கா அடல்ட் கா ஒரு ஒரு அன்பிளசன் சிச்சுவேஷன் பிசிக்கல் வேர்ல்ட் நடக்குது அது ரிஃப்ளெக்ஷனா எமோஷன்ஸ் வரும் எமோஷன்ஸ் வந்து போய்டும் இதான் நேச்சுரல் சைல்டு நடக்கும் அடத்துல நடக்குதுன்னா ஒரு அன்பிளசன்ட் எமோஷன் அன்பிளசன்ட் பிசிக்கல் சிச்சுவேஷன் நடக்குது எமோஷன் வருது அடல்ட்ல வந்தோடனே என்ன நடக்குன்னா உங்க ஏகப்பட்ட தாட்ஸ் ஓடும் இது இந்த கால அடிபட்டுருது இந்த கால அடிபட்டுது நாளைக்கு பெரிய தூ ஆயிடுமா காலே எடுக்க முடிய வேண்டியதாயிடுமா எனக்கு வேலை போயிடுமா நான் வந்து எப்படி வேலை போயிட்டா நான் சம்பாதிப்பேன் எப்படி இன்சூரன்ஸ் கட்டுவேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி தாட்ஸ் ஓடிட்டே இருக்குல்ல உங்களுக்கு இதான் ரூமினேட்டிங் தாட்ஸ் ஸோ இந்த தாட்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோல இருக்காது எமோஷன்ஸ் வரும் போயிடும் அதே மாதிரி அது அந்த சுச்சுவேஷன் கேத்த தாட்ஸ் வரும் போயிடும் அது அது வந்து சைக்கிள் ஆஃப் அந்த லூப் எடுக்காது இன்ஃபினிட் லூப் இருக்கு லூப்பிங் இருக்குல்ல அது நடக்காது அதுதான் நம்ம அந்த நில்லுன்னு சொல்றோம் இன்னும் கிளாரிபிகேஷன் வேணுமா மைஜன் போதுமா Oh, Mugamath. Okay, oh, Mugamath. Mm. Fine. Thank you. Thank you, everyone. Thanks for joining the session. Thank you, Anna. Thank you, Nilayan. Thank you. Bye-bye.